a long time people thought RNA didn't do anything, but it turns out that it does a lot of things. And in fact, uh, the DNA in your body codes for about 5% of it codes for protein and something like over 80% of it codes for RNA. So there's much more RNA, many different kinds of RNA than there are different kinds of protein. So there are many more possible drug targets. Z naszej pytań wynika to, że, że wszyscy inni, którzy zajmują się RNA, wiedzą jak to łatwiej badać. Na, na przykład, na przykład dzięki temu, że, że, że wszyscy, którzy zajmują się badaniami RNA na całym świecie, mają narzędzie, które my daliśmy im do, do, do rąk. Czyli, czyli na podstawie sekwencji, czyli zapisu literkowego, jak po kolei są połączone poszczególne cegiełki, że tak wyrażę, jak, jak to w komórce się oddziałuje z sobą, jak to się na tym mówimy, pofałdo, pofałdowuje. Także myśmy dali to narzędzie. Be, be, bez tego ich badania byłyby albo niemożliwe, albo byłyby by, 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 by bardzo utrudnione, niepełne. Nazwijmy, tak. Dotyczy e, pewnej możliwości e, zwalczania niesłychanie groźnych e, e, chorób, które są przenoszone przez wirusy typu RNA. Na przykład wirus grypy. Jeżeli uda nam się rozpoznać, które elementy w tej ścieżce przekazywania informacji z jednego pokolenia wirusa grypy na drugie pokolenie, która, z który z tych elementów uda się zablokować, to wówczas będziemy mieli skuteczny oręż do walki z tym niezwykle groźnym i przecież powszechnie występującym zagrożeniem, jakie jest po prostu zwykła grypa. Jest to nagroda przede wszystkim naukowa, a więc e, e, te osoby e, dostają nagrodę za wielkie osiągnięcia naukowe. W tym zakresie to było, to było z zakresu e, przewidywania struktury RNA i jego zwijania, które odniosło tak samo i sukces praktyczny, bo opracowano metodę hamowania rozwoju wirusa grypy. E, a więc pod względem naukowym to to jest naprawdę ekscelencja naukowa po obu stronach. Nam bardzo zależy, żeby ta nagroda była dawana osobom, które symetrycznie ze sobą współpracują. To nie jest to, że jakiś student pojedzie do, do Stanów, zrobi świetne wyniki i dzięki temu polska nauka tak samo zyskuje, bo też i zyskuje, ale, ale zyskuje dużo lepiej i więcej, jeżeli obie strony wnoszą synergistycznie coś do tej współpracy. We're very proud of the partnership we have with the Foundation for Polar Science to present this award, uh, which is for science uh, achievements by a U.S. and a polar scientist working together. And then uh, the two scientists who are receiving the award this year have been working together for, for almost 30 years. And they've made uh, basic discoveries in, in biology and fundamental research uh, that's relevant to all our lives and may have applications dealing with medicine and, and health. Uh, so we, uh, we believe that the future of science is international collaboration and so with the reason why the U.S. is involved in this is we think it's very important to collaborate with the best scientists around the world. We were both on sabbatical in Boulder, Colorado at the University of Colorado Boulder and I was working in one lab and Richard was working in a lab which was directly across the hallway. And I realized though he was synthesizing RNA and that he was doing it much, much faster <laughs> than my lab had been doing it. And I knew what I had a clear problem that needed to be solved and was working on. But if you could synthesize the right molecules much, much faster, you could solve that problem much faster. And so we just did it. Together. Formalnie teraz jest znacznie łatwiej nawiązać współpracy międzynarodowej jakiekolwiek. Po prostu świat, świat stał się tak mały, że tak by globalnie, że, 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 że dla mnie to, że wiadomo, że jest, jest nauka uprawiana w Polsce i w Stanach, ale nie ma na, nauki polskiej i amerykańskiej. Nauka jest jedna.